when the nerve impulse to a muscle fiber energy है ना nerve impulse क्या है energy है stimulus है when the nerve impulse gets finished in a muscle fiber gets finished comma in a muscle fiber gets finished comma uh, the sodium gates sodium gates gets closed and potassium gates open due to which sarcolemma again gets polarized sarcolemma gets again rehne dena gets repolarized due to which the sarcolemma gets repolarized bracket mein likh lo negatively charged towards inside brackets mein negatively charged towards inside bracket close theek hai ji it gets repolarized the second point dekhiye the calcium ions calcium ions जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आ गए थे है ना कैल्शियम ऑयंस आर ट्रांसपोर्टेड बैक कैल्शियम ऑयंस आर ट्रांसपोर्टेड बैक इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन रिवर्ट्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन रिवर्ट्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन एंड दस ब्लॉक्स द एंड दस ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन द प्राइम नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइमरी फिलामेंट्स अगेन कम्स बैक नहीं तो उन्हें धक्का देके आगे किया हुआ था अब वो फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे स्प्रिंग की तरह अगेन कम्स बैक टू देयर original position comma widening of h zone widening of h zone comma widening of sarcomere widening of sarcomere and the muscle fiber is said to be relaxed मसल फाइबर इज सेड टू बी रिलैक्सड नेक्स्ट आ जाइए बेटा एनर्जी चेंजेस हाँ पीछे आ गए पीछे आ गए तो भी रिलैक्सेशन में तो वो आ रिलैक्सेशन में फिर पीछे आ गए पहले हमने धक्का मार के आगे को किया था है ना मुझे स्प्रिंग जो है हमने धक्का मार के कस किया जैसे उसको छोड़ा एकदम जब हमने प्रेशर क्रॉस ब्रिजेस टूटे साथ ही वो अपने पोजीशन पे आ गया अच्छा ये फिर से फिर से आ गया चल नेक्स्ट आ जाइए बेटा एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन इज एटीपी
सेकेंड पॉइंट लिखिए क्रिएटिन सी आर ई ए टी आई एन क्रिएटिन इज प्रोड्यूस्ड इन द लिवर फुल स्टॉप इन रेस्टिंग मसल फाइबर इन रेस्टिंग मसल फाइबर सम ऑफ द एटीपी प्रोड्यूस्ड सम ऑफ द एटीपी प्रोड्यूस्ड रिएक्ट्स विद रिएक्ट्स विद क्रिएटिन टू फॉर्म फॉस्फो क्रिएटिन टू फॉर्म reacts with creatine to form phosphocreatine during contraction when required phosphocreatine let me apply point of question usi mein during contraction when required the phosphocreatine again forms atp which is used in muscle contraction ठीक है जब रेस्टिंग मसल फाइबर है तो क्रिएटिन एटीपी फॉस्फोक्रिएटिन प्लस एडीपी फॉर्म्स एडीपी व्हिच इज यूज्ड इन मसल और जब एक्टिव मसल फाइबर है तो फॉस्फोक्रिएटिन फिर एटीपी बना देता है जो यूज हो जाता है इज इट ओके क्रिएटिन अगेन फॉर्म्स एडीपी या एटीपी आई फॉस्फोक्रिएटिन अगेन फॉर्म्स एटीपी नेक्स्ट इसी में एनर्जी वाले में ही आ जाता है कोरीज साइकिल कोरीज साइकिल प्रपोज बाय कोरी एंड कोरी प्रपोज बाय कोरी एंड कोरी क्योंकि ये हस्बैंड एंड वाइफ ने किया कोरी एंड कोरी ठीक है जी उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मसल ग्लूकोस क्या हो रही है इसकी जब स्टर्नुअस एक्सरसाइज है बहुत हैवी एक्सरसाइज है ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया तो इसने क्या किया एनारोबिक रेस्पिरेशन टू फॉर्म मसल लैक्टिक एसिड दिस मसल लैक्टिक एसिड इट गोज इन टू ब्लड टू फॉर्म ब्लड लैक्टिक एसिड दिस ब्लड लैक्टिक एसिड goes into liver liver lactic acid इसमें जो है वन फिफ्थ वन फिफ्थ ऑफ लिवर लैक्टिक एसिड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सी ओ टू वॉटर एंड एनर्जी फोर फिफ्थ ऑफ लिवर लैक्टिक एसिड इट चेंजेस इन टू ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन देन गोज इन टू ब्लड और ब्लड के बाद मसल ग्लाइकोजन और मसल ग्लाइकोजन फिर टूट के क्या बना रहा है 
मसल ग्लूकोज दिस इज कोरी साइकिल इट एक्सप्लेन क्या एक्सप्लेन कर रहा है दैट इज डिस्पोजल ऑफ लैक्टिक एसिड कोरी साइकिल एक्सप्लेन द डिस्पोजल ऑफ लैक्टिक एसिड नर्वस सिस्टम मैंने शुरू कराना है बस सी ए टू एच टू प्लस एनर्जी हाँ नेक्स्ट आ जाता है बेटा एक टर्म रिगर मॉर्टिस तुम बहुत धीरे धीरे कर रहे हो करो 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 बोलो मत बस कर लो काम देखिए रिगर मोर्टिस रिगर मोर्टिस क्या होता है बेटा जब डेड बॉडी होती है तो वो स्टिफ हो जाती है कि नहीं ठीक है ना ठंडी तो हो जाती है स्टिफ भी हो जाती है ठीक है ठंडी इसीलिए हो जाती है क्योंकि एनर्जी नहीं है तो ठंडी होएगी ठीक है तो इसलिए क्या है कि भाई वो स्टिफ हो जाती है स्टिफ क्यों होती है सुन तो लो पहले मैं अभी हट जाती हूँ पहले जो मैं बोल रही हूँ वो तो सुन लो कि वाई इट बिकम स्टिफ क्योंकि हमने क्या बताया है कि रिलैक्सेशन के लिए भी कुछ एनर्जी चाहिए कैल्शियम को अंदर धक्का देने के लिए अगर कैल्शियम बाहर ही रहेगा तो वो किसी से तो बाइंड करेगा ठीक है ऑल दो हम कहते हैं रिलैक्सेशन इज ए पैसिव प्रोसेस बट कुछ एनर्जी चाहिए जो कॉन्ट्रेक्शन के दौरान एटीपी हाइड्रोलाइज हुए थे वो कुछ एनर्जी मसल स्टोर करके रख लेता है उस एटीपी में से ताकि वो रिलैक्सेशन में यूज करे तो जब इंसान मरा तो इंसान का मरने का क्या मतलब है होल ऑफ द एनर्जी इज रिलीज ठंडा क्यों पड़ा क्योंकि सारी की सारी एटीपी जो है दे इमीडिएटली गेट एग्जॉस्टेड जब एटीपी बचा ही नहीं तो इंसान मरे गए ठीक है तो जब सारे और उस टाइम जो है ना तुमने तुमने क्या मैंने ये कह लो मेरे मरते टाइम क्या है कि मैंने अगर मुठिया बंद की हुई है या किसी ने मुठी बंद की हुई है पेन में है या समथिंग लाइक दैट ठीक है तो मसल्स कॉन्ट्रेक्टेड है उसको रिलैक्स करने के लिए एनर्जी ही नहीं मिल रही तो उसकी मुट्ठी खोलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज नो एनर्जी इज लेफ्ट फॉर रिलैक्सेशन मरने के एंड दिस बात तो खुल जाती है हाँ एकदम बात तो चलो एकदम आप कर लो तो बात अलग है अगर थोड़ा सा टाइम रख दो तो वो बहुत स्टिफ हो जाती है डेड बॉडी बट अगर आठ दस घंटे उसको पड़े रहने दो तब भी डेड बॉडी लिम्प हो जाती है लिम्प मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी और ये सब हो जाती है क्यों क्योंकि प्रोटीन्स डी जनरेट कर जाते हैं इज इट राइट तो हम इतनी आगे नहीं जाएंगे हम सिर्फ स्टिफनिंग पे जाएंगे रिगर मोर्टिस क्या है स्टिफनिंग ऑफ द लिख लो रिगर मोर्टिस स्टिफनिंग ऑफ द डेड बॉडी ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ स्टिफनिंग ऑफ द डेड बॉडी ड्यू टू Exhaustion of all the ATPs, all the ATPs during death. Due to which, due to which, the contracted muscles are unable to relax. Due to which, the contracted muscles are unable to relax. It disappears after eighteen to twenty-five hours. It disappears. Rigor mortis disappears after eighteen to twenty-five hours when the body becomes limp. When the body becomes limp due to degeneration of proteins. Due to degeneration of proteins. और लास्ट टर्म है बेटा एक 
समेशन समेशन क्या है हल्की सी पिन लगाओ यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा है ना यहाँ पे कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि आपने स्टिमुलस बहुत कम था उसी पॉइंट पे हल्की 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 बार 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 लगाते जाओ तो क्या होगा थोड़े टाइम बाद वहां पे पेन होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो जो तुम लाइट स्टिमुलस बार बार एक के बाद दूसरी तीसरी चौथी दिए जा रहे हो तो वो सारी स्टिमुलाई एड अप हो जाती है टू फॉर्म द थ्रेश होल्ड स्टिमुलस दिस इज कॉल्ड एज समेशन तो लिख लो वेन वेन मेनी स्टिमुलाई आर गिवन मेनी सब थ्रेश होल्ड स्टिमुलाई वेन मेनी सब थ्रेश होल्ड स्टिमुलाई आर गिवन सक्सेसिवली सक्सेसिवली कॉमा ऑल दीज स्टिमुलाई ऑल दीज स्टिमुलाई गेट्स एडेड गेट्स एडेड अप टू फॉर्म थ्रेश होल्ड स्टिमुलस टू फॉर्म थ्रेश होल्ड स्टिमुलस विच कॉजेस विच कॉजेस कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल फाइबर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल फाइबर दिस इज ऑल अबाउट यूर मूवमेंट एंड लोकोमोशन ये समाना वालों ने ये लिख लिया था ठीक है चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं आज के फ्रेश टॉपिक पे जो हमने आज करना था दैट इज नर्वस सिस्टम ब्रेक नहीं बेटा बस अब फिर उसके बाद आधे घंटे की इकट्ठे देंगे क्योंकि मैं पांच मिनट लेके मुझे मेरे पंद्रह मिनट लग जाते हैं नेक्स्ट हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में ह्यूमन नर्वस सिस्टम इट हैज थ्री पार्ट्स कौन कौन से है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस दूसरा है पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम पी एन एस एंड थर्ड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ए एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट इज हॉलो एंड डॉर्सल इन पोजिशन हॉलो क्यू है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैनाल्स इन अवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रिकल्स अभी हम करेंगे ठीक है जी सेकेंड थिंग सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से है ब्रेन ब्रेन को हम क्या बोलते हैं सेफिलोन और दूसरी है स्पाइनल कॉर्ड इसको हम क्या बोलते हैं माइलोन ब्रेन के जो है थ्री पार्ट्स है फोर ब्रेन और प्रोजन सेफलोन मिड ब्रेन और 
मीजेंसेफलॉन हिंड ब्रेन और रोम्बेंसेफलॉन फोर ब्रेन प्रोजेंसेफलॉन मिड ब्रेन मीजेंसेफलॉन एंड हिंड ब्रेन रोम्बेंसेफलॉन फोर ब्रेन इट कंसिस्ट्स ऑफ यहां पे आ जाओ सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स मैं यहां पे लिख रही हूं इट कंसिस्ट्स ऑफ फोर ब्रेन इट कंसिस्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स दूसरा है ऑलफैक्ट्री लोब्स ऑल फैक्ट्री लोब्स तीसरा है डायन सेफलॉन फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल हेमीस्फीयर्स ऑल फैक्ट्री लोब्स एंड डायन सेफलॉन मिड ब्रेन ये कर दू अब मैं मैम yes, नहीं ये नहीं लिखो जल्दी से तीन नहीं करना ऑल फैक्ट्री लोब और लिख जल्दी से लिखना ऑल फैक्ट्री लोब और तीसरा है डायन सेफलॉन नेक्स्ट टाइम मिड ब्रेन मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल पिडंकल्स एंड कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रल पिडंकल्स ये मैं इसलिए बताई जा रही हूं ताकि जब हम स्ट्रक्चर करें तो आपको ये नाम जो है ना ये बड़े फारसी से ना लगे बड़े अपने अपने से लगे है ना तो घर में ये एक बार पढ़ लेना याद करने को अभी नहीं कह रही हूं याद तो हो जाएंगे साथ साथ बट रीड दैम और नेक्स्ट है हिंड ब्रेन हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम पॉन्स वेरोलाए एंड मेडुला अबलोंगेटा सेरिबेलम पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला अबलोंगेटा हाइपोथेलेमस डायन सफलॉन का पार्ट ठीक है जी सो दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम नेक्स्ट आ जाता है बेटा पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम पहली बात तो इट कंट्रोल्स वोलंट्री वोलंट्री और स्ट्राइटेड मसल्स इट कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ वोलंट्री एंड स्ट्राइटेड मसल्स कॉम्पोनेंट्स क्या है इट हैज क्रीनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स देर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स ट्वेल्व 
टू कॉम्पोनेंट क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व उसके बाद आ जाता है बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल्स मूवमेंट्स ऑफ स्मूथ मसल्स कार्डियक मसल्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड वेरियस ग्लैंड नॉट ओनली एंडोक्राइन एंडोक्राइन एक्सोक्राइन जितनी भी है एंड वेरियस ग्लैंड इट हैज टू कॉम्पोनेंट्स सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम इट हैज सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक है जी तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी इससे पहले कि हम इसकी डिटेल करें सबसे पहले आ जाता है बेटा रिसेप्टर्स ध्यान से पहले मेरी बात सुनो फिर लिखना रिसेप्टर्स होते क्या है अगर हम डिफाइन करें विच रिसीव स्टिमुलस दे कैन बी स्ट्रक्चरली ये क्या हो सकते हैं दे कैन बी फ्री नर्व एंडिंग्स और दे कैन बी मॉडिफाइड एपिथीलियल सेल्स रिसेप्टर्स करते क्या है चाहे वो रिसेप्टर जरूरी नहीं कि जो हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हीं में ही रिसेप्टर्स है सब जगह हमने कहा है लंग्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ब्लड वेसल्स में कीमो रिसेप्टर्स है है ना हमने बहुत सारे रिसेप्टर्स किए हैं कि नहीं किए हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी रिसेप्टर्स है जिनका हमें पता नहीं चलता स्किन पे तो है ही है आंखों में है कानों में है नोज पे है टंग पे है ठीक है यहाँ तो है ही है बट स्टमक में भी है हमारे यूरिनरी सिस्टम में भी है बहुत जगह रिसेप्टर्स ही रिसेप्टर्स है तो क्या करते हैं रिसेप्टर्स का क्या काम है इनको हम और क्या कह देते हैं ट्रांसड्यूसर्स क्यों बोला कन्वर्ट स्टिमुलस चाहे वो मकैनिकल है चाहे केमिकल है स्टिमुलस इंटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेंड द इम्पल्स थ्रू सेंसरी नर्व फाइबर्स टू मॉड्यूलेटर्स 